తీసుకుని ఉండడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఉందండి నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీ కింద వెంటనే కర్ణన్ గారికి అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే ఈ ఇరవై జడ్జెస్ ఇరవై మంది సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల మీద ఈ ఈ అవినీతి ఆరోపణలకు అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే వెంటనే పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లయితే కర్ణన్ గారు వాళ్ళని విచారించడానికి అవకాశం వచ్చేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీని అమలు చేయకుండా తొక్కి పట్టడం వలన ఇవాళ కేంద్ర సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తికి కన్నన్ గారికి కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్టు యాక్ట్ కింద ఫస్ట్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అది మనందరికీ తెలిసిందే కోర్టుకి రాలేదని చెప్పి తర్వాత పరిణామాలన్నీ జరిగినాయి సుప్రీంకో మన కన్నన్ గారేమో సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తికి ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేయడం తాను లక్ష రూపాయలు జరిమానా అలాగే అది చేయకపోతే ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష వేయడం దానికి పర్యవసానంగా సుప్రీంకోర్టు ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష వేస్తూ కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్టు యాక్ట్ కింద నోటీస్ ఇవ్వడం పది దరిమిల ఈయన తప్పించుకోవడం జరిగింది అయితే నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీ కానీ అమలు చేస్తే అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఏ న్యాయమూర్తి మీద ప్రజలు ఎవరైనా కేసు పెట్టాలి అంటే ప్రయారిటీ పెట్టడానికి లేదు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే హైకోర్టు న్యాయమూర్తి కానీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల మీద కేసు పెట్టాలంటే నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు తీసుకోవాలి అలాగే జిల్లా జడ్జి వరకు అంటే మ్యాజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాజిస్ట్రేట్ నుంచి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి జిల్లా జడ్జి వరకు ఏ న్యాయమూర్తి తప్పు చేస్తే ఆ న్యాయమూర్తి మీద కేసు పెట్టాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకోవాలి రెండింటికి నూట తొంభై ఐదు నూట తొంభై ఐదు సిఆర్పీసీనే ఈ నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీ జిల్లా జడ్జిలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి హైకోర్టు సుప్రీం ఇవ్వాలి ఈ నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీ కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఇవాళ న్యాయమూర్తులు ఇలా వాయిదాలు ఇష్టోచారు వాయిదాలు వేయడం కానీ వాళ్ళు ఇష్టోచారు తీర్పులు ఇవ్వడానికి కానీ అవకాశం ఉండదు అండ్ అవినీతికి పాల్పడిన న్యాయమూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అది కేసు పెడతాయి అవకాశం ఇచ్చారు రాజ్యాంగంలో ఉంది చట్టంలో కూడా ఉంది ఈ చట్టంలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ ఏమైతే నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీ నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీ అలాగే రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ రెండు వందల పంతొమ్మిది నూట ఇరవై తొమ్మిది ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏమో కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డు రెండు వందల పదిహేను ప్రకారం హైకోర్టు అండ్ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డు మార్క్ చేసామండి ఈ విధంగా మీకు చూడండి ప్రెస్ డీటెయిల్గా మీరు ఇస్తున్నాము ఇక్కడ మీకు విషయం చదవాలి సెక్షన్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ డస్ నాట్ అప్లై టు ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ బట్ ఓన్లీ టు ద సబార్డినేట్ జ్యుడిషియరీ ది హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ది Court of Record and therefore the contempt proceedings are not maintainable against the judges of the Supreme Court and High Court. This is the issue. 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 This is the law college. This is the issue. 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 ఇలా మనం ఇలా రాశారు కాబట్టి ఇది కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ అనేది సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు జడ్జిలు వర్తించదని క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు ఇలాగ కర్ణాన్ గారి నోటీస్ ఇవ్వడం సో కర్ణాన్ గారి సుప్రీం నోటీస్ ఇవ్వడం అది కరెక్ట్ కాదు ఇది న్యాయ సంక్షోభానికి దారి తీస్తుంది ప్రజల్లో ఏంటంటే ఒక అవగాహన ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక భయాందోళన ఏర్పడింది జడ్జిలే ఇలా తీస్తే మా పరిస్థితి ఏంటి అనే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఈ సంక్షోభాన్ని ఇది చేయాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతి వెంటనే దీన్ని కలిగించుకోవాలని చెప్పి మేము మీ ద్వారా ప్రజలు తెలియజేస్తాం వాళ్ళకి తెలియజేస్తాం వెంటనే నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీ తీసి ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వండి ఆ ఆరోపణ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు సామాన్యుడు కాదు ఒక కాళేశ్వరరావు లేకపోతే ఒక ఎంపీ హర్షకుమార్ కాదు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ చేసినటువంటి రేపు ఒక నెక్స్ట్ మంత్ రిటైర్ కాబోతున్నటువంటి కర్ణన్ గారు ఆ ఇరవై మంది హైకోర్టు జడ్జీల మీద సుప్రీం జడ్జి మీద ఆరోపణ చేశారు కాబట్టి ఆ ప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వండి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ వినపం చేస్తున్నా మీరు అతగానో పూజ చేయలేకపోతే రెండు వందల పదకొండు ఐపీసీ ప్రకారం అతను జైలు పంపించే అవకాశం కూడా ఉంది రెండు ఏళ్ళ నుంచి ఏడేళ్ళు కూడా చేసుకు పడుతుందండి కర్ణన్ గారికి మరి చట్టాలు ఉన్నాయి రాజ్యాంగం ఉన్నది కాబట్టి ఈ రాజ్యాంగం మరి అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ఏమైతే ఉందో మరి అది మీరు ఆచరణలోకి తీసుకురామని చెప్పి ఆ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం చేసిన చట్టాలు ఏమైతే ఉన్నాయో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ కంటెంట్ ప్రొటెక్ట్ ఏమైతే ఉందో ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు ఈ నూట ఇరవై తొమ్మిది ఆర్టికల్ రెండు వందల పదిహేను ఆర్టికల్ నూట నూట తొంభై ఏడు సిఆర్పీసీ అలాగే సెక్షన్ పదహారు కంటెంట్ కోర్ట్ యాక్ట్ ఈ నాలుగు కూడా వెంటనే అమలు చేసినట్లయితే నిజమైన దోషులు ఎవరో బయటకు వస్తారు ఒక కర్ణా గారు టూ చేయలేకపోతే ఏడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష రెండు నుంచి ఏడేళ్ళు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం రెండు వందల పదకొండు ఉంది కాబట్టి మేము ఏమంటున్నాం అంటే ఏ జడ్జి అయితే ఈ కేసు విచారిస్తారో అతనికే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కర్ణాన్ గారిని విచారిస్తారా ఆయన ఇచ్చిన అప్లికేషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఈ ఇరవై మంది జడ్జీల మీద అవకాశం ఎంక్వ
సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వాలు అంటే ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు జోక్యం చేసుకోవట్లేదంటే ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే కోర్టే స్వయంగా చేస్తున్న కొన్ని కేసులు త్వరితగతి లేకపోతే గవర్నమెంట్తో గవర్నమెంట్ ప్రెషర్ వాళ్ళు చేస్తే అలా సంఘటనల వల్ల చాలా నివృత్తి అవుతుంది అంటే ఈ వన్ నైంటీ సెవెన్ సిఆర్పిసి సెక్షన్ని ఉపయోగించి మీ మీద వన్ నైంటీ నైంటీ సెవెన్ మేము ఉపయోగించాలి అంటే మాకు అధికారం ఉంది జాగ్రత్త మీరు అధివేశాలు వేశారంటే మేము ఇది ఉపయోగించగలం అని ఒక సందేశం పెంపడం పంపడం ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తుందేమో ఒక అవయోగం మటుకు డెఫినెట్ ఎందువల్ల అంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా కేసులు నేను కేసులను ఉదయాన ఉదాహరించను కానీ మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజానీకం అంతటికీ తెలుసు ఒక కేసు ఎందుకు గమ్ములు వచ్చేస్తుంది ఒక కేసు ఎందుకు అలా చాలా లోటుపాట్లు ఉన్నాయి న్యాయ వ్యవస్థలు భారత ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందో అదే కోర్టులు చేస్తున్నాయి చెప్తే స్వతహ సిద్ధంగా కోర్టు వెళ్ళకుండేదేమో అన్న ఒక సందేహం మనకు కలుగుతూ ఉంది కారణం ఏంటంటే ఒక సింపుల్గా ఒక రీజన్ చెప్తాను ముఖేష్ అంబానీ మీద చాలా ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి ఎన్ని ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయంటే ఆంధ్రజ్యోతిలో చాలా క్లియర్గా వచ్చింది మన తెలుగు పేపర్ ది బిగ్గెస్ట్ రాబరీ అండ్ యాక్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రూటెడ్ బై రిలయన్స్ అని అన్ని ఆంగ్ల పత్రికల్లోనూ వచ్చింది దాన్ని విచారణ కూడా చేశారు సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళింది దొంగ ఓఏజీసీ మీ దగ్గర నుంచి దొంగ రిలయన్స్ అన్నది అన్ని సంస్థలు దర్యాప్తు సంస్థలు నిజ నిర్ధారణ చేసే దర్యాప్తు సంస్థలు అన్ని కూడా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చింది ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ కూడా విచారణ చేస్తే మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ వేస్తే ఎక్కడ ఈ దొంగతనం చేశారు ఎందు గురించి అంటే గాలి జనార్దన్ రెడ్డి భూమి పైన చేశాడు ఖనిజాన్ని అతన్ని వన్ ఇయర్ పైన బెయిల్ ర్యాంక్ అతుకున్నారు బట్ భూమి అడుగులు జరిగినటువంటి ఎందుకంటే ఒక గ్యాస్ బావుకి ఇంకొక గ్యాస్ బావుకి చాలా దూరం ఉంటుంది యాజ్ ఏ మెరైన్ జియాలజీస్ ఐఎమ్ సెయింగ్ దిస్ ఒక అలాట్ చేసిన ఓఎన్జిసి కొన్ని బావులు ఉన్నాయి రిలయన్స్ కొన్ని బావులు ఉన్నాయి జిఎస్పిసి కొన్ని బావులు ఉన్నాయి కెయిన్ ఎనర్జీ కొన్ని బావులు ఉన్నాయి రబా స్ట్రక్చర్ కొన్ని బావులు ఉన్నాయి చాలా బావులు రకరకాలు ఉన్నాయి బట్ రిలయన్స్ బావుల్లోంచి ఓఎన్జిసి బావుల్లో కన్నం వేసి పదకొండు వేల కోట్ల విలువ చేసే గ్యాస్ని తీస్తే సుప్రీంకోర్టు ఆ కేసుని విచారించి అరెస్ట్ చేయలేదు దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే న్యాయ వ్యవస్థ ఎంత గొప్పగా ఉందో భారతదేశంలో అంటే న్యాయ వ్యవస్థ మీద అదృశ్యంగా ఒక శక్తి పనిచేస్తుంది అంటే వన్ నైంటీ సెవెన్ ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా న్యాయ వ్యవస్థను కంట్రోల్ చేస్తుందేమో అన్న ఒక భ్రమ సామాన్యులు కలగడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది ఈ వన్ నైంటీ సెవెన్ సిఆర్పిసి న్యాయమూర్తులే కాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా వర్తిస్తుందండి అవినీతి పాల్గొన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని మీద కేసు పెట్టాలంటే ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వాలి సో ప్రధానమంత్రి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అవినీతి నిర్మిస్తామని చెప్పి చాలా ప్రకటన చేశారు సో ఈ సందర్భంగా మేము వాళ్ళు తెలియజేసిందంటే నూట తొంభై ఐదు సిఆర్పిసి ప్రకారం మాకు అనుమతి ఇవ్వండి వాళ్ళ సంగతి మేము తెలుస్తాం మీ వల్ల కాదు ఇది ఎందుకంటే మీరు అనుమతిస్తే చాలు ఆ అధికారులు నిరూపించలేకపోతే మేము జైలు కంటే సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము అని మీ మీ ద్వారా తెలియజేస్తాం ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి ఇది కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి ఇది న్యాయమూర్తుల కోసం ఇచ్చారు నూట తొంభై ఐదు సిఆర్పిసి ఇది ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాలి ఇది అటు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం అవినీతి పాల్పడ్డాడు అంటే ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకుని అంటే కేసు పెట్టేయండి అది ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వకపోతే రాష్ట్రపతికి మనం ఇక్కడ గవర్నర్కి అటు రాష్ట్రపతికి తెలియజేయాలి ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ మెజారిటీ ఉన్నట్టు ప్రభుత్వం ఏమైనా సరే ఈ ఈ అనుమతి ఇవ్వకపోతే అది రాజ్యాంగం విరుద్ధం అవుతుంది ఈ రాజ్యాంగం విరుద్ధంగా ఉన్న నడుస్తున్న ప్రభుత్వం మెజారిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా గవర్నర్ గారు ఇక్కడ స్టేట్లోనూ సెంట్రల్ రాష్ట్రపతి పత్రం చేసే అవకాశం కూడా ఉంది రాజ్యాంగంలో కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశం ఏమైతే ఉందో గవర్నర్ గారు రాష్ట్రపతి కూడా ఉపయోగించి మన రాజ్యాంగం ప్రకారం పరిపాలన జరిగేలా చేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్నాను అందుకే అయితే వచ్చినాయి